ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு தி சேனல் ஸோ பார்க்குறது ரிலேட்டிவ் விலாசிட்டி மெத்தட் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இன்சென்டேனியஸ் சென்ட்ரல் மெத்தட் பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு அதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டுலையுமே விலாசிட்டி அங்கே நடிக்க போகிறோம் ஸோ விலாசிட்டியோட வேல்யூ வந்து எல்லாமே சேமாக தான் வரப்போகுது இன்சென்டேனியஸ் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா உங்களோட காம்ப்ளெக்ஸ் மெக்கானிசம் வந்து இவ்வளோ ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியாது ரிலேட்டிவ் விலாசிட்டி மெத்தடில் எவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான தேவைகள் என்ன அப்படின்னா இது வரையணும் அப்படின்னா ஸோ இன்சென்டி சென்டர் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த கான்ஃபிகரேஷன் டயராம் வரைஞ்சாலே அதுலேருந்தே கண்டுபிடிச்சி ஐ சென்டர் ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன கான்ஃபிகரேஷன் டயராம் வரைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தனியாக விளாசி டயராம் தனியாக வரையணும் ஆக்சிலேஷன் டயராம் கண்டுபிடிக்கலாம் அதேமாதிரி இன்சென்டேனியஸ் சென்டர் மெத்தடில் வச்சுக்கிட்டு அடுத்து ஃபர்தராக நீங்கள் வந்து ஆக்சிலேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ரிலேட்டிவ் விலாசி மெத்தட் வந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஆக்சிலேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ரிலேட்டிவ் விலாசி மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா விலாசிட்டி ஆக்சிலேஷன் ரெண்டுமே என்ன செய்யலாம் ஃபைன் பண்ணலாம் ஸோ இந்த விலாசி அனாலிசிஸோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த பர்பஸ் வந்து ஆக்சிலேஷன் டயராம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் ஆகுது முக்கியமாக இன்னொன்று நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் ஈஸியாக விளாசி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுன்றது ஒரு பாயிண்ட்டு இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஆக்சிலேஷன் போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக விளாசி தெரிஞ்சால் தான் ஆக்சிலேஷனே போக முடியும் ஸோ அதுக்காகவும் விளாசி நம்ம கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகணும் இந்த வெ ரிலேட்டிவ் விளாசி மதத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காகவே விளாசிட்டியில் ரெண்டு விளாசிட்டி இருக்குது ஒன்று அப்சல்யூட் விளாசிட்டி இன்னொன்று ரிலேட்டிவ் விளாசிட்டி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அப்சல்யூட் விளாசிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அப்சல்யூட் விளாசிட்டி ரிலேட்டிவ் விளாசிட்டி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மூவிங் ஆப்ஜெக்டோட மூவிங் ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் ஒரு பார்க்கில் உட்காந்துக்கிறத அசிம் பண்ணிக்கிங்க இதான் நீங்கள் ஒரு பார்க்கில் இருக்கிற அசிம் பண்ணிக்கிங்க இன்னொரு ஒரு பேர்சன் என்ன செய்கிற அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக அவங்களை கடந்து போய்கிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து எவ்வளோ வேணால் டென் கிலோமீட்டர் பெர் அவரில் போகிறோம் வச்சுக்குவோம் ஸோ டென் கிலோமீட்டர் பெர் அவரில் வந்து அவர் வேகமாக மூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ நீங்கள் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது இவரோட வேகம் என்ன அப்படின்னா பத்து கிலோமீட்டர் பெர் அவர் இதான் வந்து அப்சூலிட் வெலாசிட்டி இப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா நீங்களும் வந்து ஒரு வேகத்தில் போகிறீங்க அவரும் ஒரு வேகத்தில் போகிறாரு நீங்கள் என்ன செய்ய ப்ரீக்கெட் ட்ரை பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து எட்டு கிலோமீட்டர் பெர் அவரில் போகிறீங்க இவர் வந்து பத்து கிலோமீட்டர் பெர் அவரில் போகிறாரு ஸோ பத்து கிலோமீட்டர் பெர் அவரில் போகிறாங்க நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஒன்றாலுமே கண்டிப்பாக ரெண்டு பேருக்கு ரீச் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து கம்மியான ஸ்பீடில் ஓடிக்கிறீங்க அவர் அதிகமான ஸ்பீடில் ஓடிக்கிருக்காரு ஒரே டேரக்ஷன்லேயே ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ நார்த்தோ சவுத்தோ ஒரே டேரக்ஷன்லேயே ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ வந்து ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னா அந்த மேனுக்கு வந்து பத்து கிலோமீட்டர் பெர் அவர்னு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது அப்சூல் வெலாசிட்டி இப்போ நீங்களும் ஓட ஆரம்பிக்கிறீங்க இப்போ அந்த மேனோட ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி எவ்வளோ அப்படின்னா ரெண்டு கிலோமீட்டர் பெர் அவர் ஏன்னா நீங்கள் எட்டில் ஓடுறீங்க அவர் பத்தில் ஓடுறாரு ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரெண்டு தான் ஸோ வந்து நீங்கள் மூவிங் ஆப்ஜெக்டை கம்பேர் பண்ணி இன்னொரு மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி மெத்தட் நீங்கள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் வச்சுட்டு இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை வந்து கம்பேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுவே அப்சூல் வெலாசிட்டி மெத்தட் எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் எப்படி ரிலேட்டிவுக்கும் அப்சூலுக்கு வித்தியாசம் என்ன அப்படிங்கிறது அடுத்து வந்து ரப்பிங் வெலாசிட்டி அட் ஏ பின் ஜாயிண்ட் இந்த பின் ஜாயிண்ட்டை பார்த்தீங்க எல்லாமே நம்மளோட மெக்கானிசமில் அதிகமாக பின் ஜாயிண்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எனது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும்லாம் பார்த்துருக்கோம் எல்லாமே பின் ஜாயிண்ட் தான் பின் ஜாயிண்ட்டுங்க லோயர் பேர் ஸோ லோயர் பேர் வந்து ஃபிக்ஷன் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும் இது ஒரு லிங்க் இது ஒரு லிங்க் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இது பின் ஜாயிண்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ரப்பிங் வெலாசிட்டி இது மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த ரப்பிங் வெலாசிட்டி இஸ் டிஃபைன் அஸ் தி அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் தி ஆங்கில வெலாசிட்டி இஸ் ஆஃப் த டூ லிங்க்ஸ் விச் ஆர் கனெக்டட் பை பின் ஜாயிண்ட்ஸ் ஸோ விச் ஆர் கனெக்டட் பை த பின் ஜாயிண்ட் அண்ட் மல்டிப்ளை வித் ஆர் இதான் வந்து இந்த ஃபார்மில் அதாவது என்னென்னா ரப்பிங் வெலாசிட்டி அட் பாயிண்ட் ஓ ஈக்குவல் டு இந்த அல்ஜெப்ரிக் சம் ஆஃப் டூ ஆங்கிலோ வெலாசிட்டி சுமையா ஒன் மைனஸ் சுமையா டூ ஏன் இங்கே மைனஸ் போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சேம் டேரக்ஷன் சேம் டேரக்ஷனில் யூ போச்சு அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணணும் ஆப்போசிட்டில் போச்சு அப்படின்னா அதை ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட்
ஒரு உமையும் ஜீரோ வச்சிருவீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் வந்து உமையா இன்ட்டு ஆறு மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதாவது உமையா இன்ட்டு ஆறு ஸோ உமையா ஒன் மைனஸ் உமையா டூன்னு போட முடியாது இல்லை உமையா ஒன் ப்ளஸ் உமையா டூன்னு போடும் எப்படி போட்டாலுமே ஒரு உமையா ஜீரோ ஆயிரும் உமையா டூ வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ ஜீரோ வச்சு அப்படின்னா ஒரே உமையா மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ உமையா ஒன் இன்ட்டு ஆறு ஸோ உமையான்றது என்னது ஆங்கில வெலாசிட்டி ஆஃப் தி லிங்க் ஏன் இங்கே அந்த உமையா ஜீரோ ஆகுது அப்படின்னா உங்கள் ஆங்கில வெலாசிட்டி எப்போ கிடைக்கும் ஒரு லிங்க் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கருடு சர்ஃபேஸில் மூவ் ஆனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆங்கில வெலாசிட்டி கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே லீனியர் மோஷனில் மூவ் ஆகிறனால ஒரு இந்த இதுக்கு ஆங்கில வெலாசிட்டி இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ஃப்ரெண்ட் அண்ட் எப்படி மூவ் ஆகுது இதுக்கு ஆங்கில வெலாசிட்டி இருக்கும் ஆனால் இந்த லிங்க் ஆங்கில வெலாசிட்டி இருக்காது லீனியர் வெலாசிட்டி மட்டும் தான் இருக்கும் அதனால் இது உமையா என்ன வேறுது ஜீரோ ஆயிருது இந்த இதுக்கு இது உமையா ஒன்று வச்சிங்க அப்படின்னா உமையா டூ வந்து ஜீரோ ஆயிரும் தென் ட்ராயிங் ஆஃப் வெலாசி டயராம் எப்படி வெலாசி டயராம் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா எனி லிங்க் மூவ்ஸ் ரிலேட்டிவ் டு அனதர் லிங்க் இன் அ கவுடு பாத் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வில் பி பெர்பண்டிகுலர் டு த லிங்க் இது ஏன் பெர்பண்டிகுலர் ட்ரா பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஒரு லிங்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க அந்த ஒரு லிங்க் இருக்குது இப்படி மூவ் ஆக போகுது அதாவது இந்த டேரக்ஷன் மூவ் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கவுடு சர்ஃபேஸில் மூவ் ஆகும் அப்போ நீங்கள் போகிற வெலாசிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த கவுடு சர்ஃபேஸ்க்கு டேஞ்சண்டாக தான் இருக்கும் இதுக்கு டேஞ்சண்ட் இந்த லிங்க் கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கு டேஞ்சண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ டேஞ்சண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எப்போயும் ஒரு லிங்க் பெர்பண்டிகுலர் தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே இந்த இதுக்கு டேஞ்சண்ட் வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எப்படி இருக்குது பெர்பண்டிகுலர் தான் இருக்குது அதனால் என்ன சார் நம்ம வந்து பெர்பண்டிகுலர் லைன் போடுறோம் இப்போ இந்த பாயிண்டில் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு டேஞ்சண்ட் போட்டிருப்பீங்க ஸோ அப்போ லிங்க் இங்கே இருக்கும் அப்போ இதுக்கு இது பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எப்போ ஏன் பெர்பண்டிகுலர் போடுறது கான்சிப்டி தான் அதே மாதிரி வந்து எனி லிங்க் மூவ்ஸ் ரிலேட்டிவ் டு அனதர் லிங்க் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ரிலேட்டிவ் விலாஸ்டி வில் பி பேரலல் டு த மூவிங் லிங்க் அப்போ வந்து நமக்கு இன்னொரு என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்ரைடர் இருக்கு இல்லையா ஸ்ரைடர் வந்து எந்த ஒரு கருடு மோஷனும் கொடுக்காது ஒரு லீனியர் மோஷன்லாம் கொடுக்கும் ஸோ லீனியர் மோஷனில் இருக்கும்போது இதோட வெலாசிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அது எந்த டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகுதோ அதே டேரக்ஷன் அதோட வெலாசிட்டி இருக்கும் ஸோ தான் இங்கே இது வந்து விஏ இது வந்து வெலாசிட்டி ஆஃப் லிங்க் ஏ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பெர்பனிகளில் போடுறோம் இதுக்கு வந்து பெர்பனிகளில் போடல ஏன் போடல அப்படின்னா இங்கே நம்ம சர்க்கிள் வரைய முடியாது ஏன் வரைய முடியாது இவ்வளோ லீனியர் சர்ஃபேஸில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கனால நம்ம சர்க்கிள் வந்து வரைய முடியாது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ லீனியரில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது எந்த வெலாசிட்டியில் போதும் அதே டேரக்ஷனில் தான் வந்து வெலாசிட்டி வரையணும் உங்களுக்கு கவுடு சர்ஃபேஸில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த கவுடு சர்வீஸ் மூவ் ஆச்சு வந்து லிங்குக்கு பெர்பனிகளாக வெலாசிட்டி இருக்கும் ஸோ ஆக்சிலரேஷன் இன் மெக்கானிசம்ஸ் ஸோ ஆக்சிலரேஷன் அப்படி எப்படி வரையணும் ஆக்சிலேஷ் தெரியும் சேஞ்ச் ஆஃப் ரேட் ஆஃப் எலாஸ்டி தான் வந்து ஆக்சிலரேஷன் டெஃபினேஷனாக நம்ம பார்க்க வேணும் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க யூனிவர்சிட்டி கொஷனில் ஸோ ஆக்சிலரேஷன் ஆஃப் அ பார்ட்டிக்கல் ஹூஸ் வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் போத் இன் மேக்னிட்டியூ டேரக்ஷன் அட் எனி இன்ஸ்டன்ட் ஹேஸ் அ ஃபாலோயிங் டூ காம்பனன்ஸ் ஸோ உங்கள் ஆக்சிலரேஷன் வந்து வெலாசிட்டி வந்து அந்த அது வேல்யூனையும் சேஞ்ச் ஆகுது மேக்னிட்டியூ சேஞ்ச் டேரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகுது டேரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகுது அது இப்படி போயிட்டு இருக்கிறது வந்து இந்த மாதிரி மூவ் ஆகுது டேரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகுது வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கும் ஒரு காம்போனன்ட் பேர் வந்து ரேடியல் காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் இன்னொன்று டேஞ்சன்ஸில் காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் ஸோ ரேடியல் காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெர்பனிகள் டு த வெலாசிட்டி ஆஃப் த பார்ட்டிகல் அது கிவன் இன்சன் பெர்பனிகள் வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்குது இந்த லிங்க் ஏபின்னு வச்சுக்கிடுவோம் இப்போ இதுக்கு வந்து பெர்பனிகல் ஒரு வெலாசிட்டி வந்து பெர்பனிகல் ஆக்ட் ஆகும் இதுக்கு பெர்பனிகல் எப்படி இருக்கும் திருப்பி வந்து இந்த பேரலாக தான் இருக்கும் அதாவது இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கு பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா ரேடியல் வெலாசிட்டி வந்து லிங்குக்கு பேரலாகவே இருக்கும் லிங்குக்கு பேரலாகவே இருக்கும் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வரையணும் இன்னொன்று சென்ட்ரு நோக்கி வரும் சென்ட்ரு அடுத்துக்கு வர வர பார்க்கலாம் இந்த டேஞ்சென்சியல் காம்போனன்ட் விச் இஸ் பேரல் டு த வெலாசிட்டி ஆஃப் பாட்டுக்கள் பேரல் டு வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் இப்போ இங்கே இருக்குது இது ஏபின் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து லிங்க் போட போகிறோம் ஏபின் போடுறோம் ஸோ பேரல் டு வெலாசிட்டி பெர்பண்டிகுலர் அப்போ என்ன அடுத்தோம்னா டேஞ்சென்சியல் வெலாசிட்டி வந்து பெர்பண்டிகுலர் டு த லிங்க் ஸோ இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லிங்க் ஏன் இருக்குது பின் இருக்குது இது விபிஏன்னு போட்டுருக்கோம் ஏன் விபிஏன்னு போடுறாங்க என்ன அர்த்தம்னா வெலாசிட்டி 
ஸோ ரெண்டு இது இருக்குது என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து சென்ட்ரி சென்ட்ரி பெடல் ஃபோர்ஸ் தான் சென்ட்ரு அப்படின்னா சென்ட்ரிலேருந்து வெளியே போச்சுன்னா சென்ட்ரி ஃபியூகல் சென்ட்ரை நோக்கி வந்துச்சு அப்படின்னா சென்டர் இருக்குது சென்ட்ரை நோக்கி வந்துச்சுன்னா சென்ட்ரி பெடல் இது சென்ட்ரை நோக்கி வருது நம்ம ஏ சொன்னோம்னா ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஏ ஏவை பொறுத்து போகும் போது ஏ தான் சென்ட்ராக இருக்கும் அப்போ ஏவை நோக்கி இது வரனால நம்ம என்ன செய்யணும் ஏஆர் பிஏ வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போடுறோம் ஸோ இன்னொன்று நீங்கள் சிம்பிளாக யாப் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் யாப் வச்சுக்கோங்க அதை ஏ பின்னு வரையும் ஏ டு பின்னு சொல்லுவோம் பி டு ஏ ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்குன்றது யாப் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் டோட்டல் ஆக்சிலேஷன்றது என்ன அப்படின்னா இந்த ரேடியல் ஆக்சிலேஷன் டேனல் ஆக்சிலேஷன் ஆட் பண்ணால் மட்டும் டோட்டல் ஆக்சிலேஷன் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வெக்டாரில் எப்படி ஆட் பண்ணுறது ரெண்டு ஜாயின் பண்ண ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏடிபிஏ அதாவது எங்கே இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டு இந்த ஏ டேஷ்லேருந்து பி டேஷ் இந்த ஏபி டோட்டல் ஆக்சலேஷன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏடி ஏடிபிஏன்னு ஆக்சிலேஷன் இருக்குது ஏஆர்பின்னு ஆக்சிலேஷன் இருக்குது ரெண்டு ஆக்சிலேஷனை ஜாயின் பண்ணி அப்படின்னா டோட்டல் ஆக்சிலேஷன் கிடைக்கணும் ரெண்டு நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு இதாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஏஆர்பிஏக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஏஆர்பிஏக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் ஏஆர்பிஏ ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் ஏபின்னு வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருந்துச்சுலாம் ஏஆர் ஏபி ஈக்குவல் டு V ஸ்கொயர் AB பை ஏபி ஆர் ஏ ஏஆர் பிஏ ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பிஏபி பி ஏபி ஸோ உங்களுக்கு என்ன ரொம்ப சிம்பிளாக யாவ் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏ ரேடியல் காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் ஏஆர் ஏபி ஈக்குவல் டு வெலாஸ்டி ஸ்கொயர் அந்த எழுதிக்கிங்க ஏபி எழுதிக்கிங்க டிவைடட் பை ஏபி ஸோ வி ஸ்கொயர் ஏபி பை ஏபி அவ்வளோதான் அதே மாதிரி டேஞ்சென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஏடி ஏபி ஏடி ஏபி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஏபி இன்டு ஏபி ஸோ ஏபின்னு போகிறது எல்லாமே அது ஒரு லிங்க் வெறும் ஏபி மட்டும் இருந்தால் லென்த் ஆஃப் த லிங்க் ஆஃப் ஏபி அப்போ ஏடி டேஞ்சல்ஸ் காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் ஏபி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஏபி இன்டு ஏபி ஆல்ஃபான் என்னது ஆங்கிள் ஆக்சலரேஷன் ஆங்கிள் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் லிங்க் ஏபி இன்டு லென்த் ஆஃப் த லிங்க் ஏபி அதான் அர்த்தம் இங்கே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் ஏஆர் ஏபினா வி ஸ்கொயர்ட் ஏபி பை ஏபி தென் ஏடி ஏபினா ஆல்ஃபா ஏபி டிவைட் ஆல்ஃபா ஏபி இன்டு ஏபி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி ஸ்கொயர் டிவைட் பண்ணுறோம் இங்கே ஆங்கிள் ஆக்சலேஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் ஏ வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நோட் போட்டுருக்காங்க இந்த ஸ்லைடர் ஹேஸ் ஆங்கிள் ஆக்சலரேஷன் இந்த ஸ்லைடர் டசன்ட் ஹேஸ் ஆங்கிள் ஆக்சலரேஷன் தட் இஸ் டேஞ்சென்ஷியல் காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஜீரோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இட் ஹேஸ் ஒன்லி எடில் காம்பவுண்ட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் இங்கே ஸ்லைடர் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்லைடர் மட்டும்தான் கொஞ்சம் யோசிச்சு வச்சு கரெக்டாக பண்ணணும் ஸ்லைடர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது லீனியர் பார்த்தில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் அதனால் இது ரேடியல் காம்பவுண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் டேஞ்சென்ஷியல் காம்பவுண்ட் இருக்காது டேஞ்சென்ஷியல் காம்பவுண்ட் இருக்காது அப்படின்னா ஸோ இட் இஸ் ஜீரோ அதர் வேர்ட்ஸ் ஜீரோ ஓகே ரைட் திரும்பி பார்க்க தேவையில்லை ஒரே ஒரு அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு காம்பவுண்ட் தான் இருக்கும் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஐநூறு வரைஞ்சா போதும் இன்னொன்று வரையணும் அவசியம் இல்லை ஸோ ஃபார் சால்விங் வெலாசி ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபார் சால்விங் வெலாசி ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த லிங்க் விச் ஹேஸ் கவுலீனியர் மோஷன் தென் இந்த வெலாசிட்டி வில்லி பெர்பனிக்கு லிங்க் முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் கவுலீனியர் மோஸ் மோஷன் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லிங்க்கு வந்து பெர்பனிக்குலாம் வெலாசிட்டி இருக்கும் இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது இதுக்கு பெப்பண்டிகுலர் தான் விபி இருக்குது ஸோ அதை காமிச்சிருக்காங்க த லிங்க் விச் ஹேஸ் ஒன்லி லீனியர் மோஷன் இந்த வெலாசிட்டி வில் பி பேரல் டு த லிங்க் ஆர் சேம் டேரக்ஷன் ஆஃப் த லிங்க் மூவ்ஸ் இப்போ இங்கே இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு லீனியர் வெலாசிட்டி மட்டும் தான் இருக்குது ஆங்கில வெலாசிட்டி இல்லை அப்போ இதோட வெலாசிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு பேரலாக இருக்கும் இல்லை இந்த ஸ்லைடர் எப்படி மூவ் ஆகுது இப்படி தான் மூவ் ஆகும் ஸ்லைடர் இப்போ ஸ்லைடர் இப்படி எப்படி மூவ் ஆகுதோ அதே டேரக்ஷனில் வெலாசிட்டி இருக்கும் இப்போ ஸ்லைடர் வந்து பேக் வேர்டில் மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா வெலாசிட்டியும் பேக் வேர்டில் இருக்கும் ஸோ இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஸோ அதான் செகண்ட் பாயிண்ட் த லிங்க் விச் ஹேஸ் ஒன் லீனியர் மோஷன் இந்த வெலாசிட்டி வில் பி பேரல் டு த லிங்க் ஆர் சேம் டேரக்ஷன் த லிங்க் மூவ்ஸ் அடுத்து இங்கே ஃபார்மில் என்னது அவங்க பார்த்து அதே ஃபார்மில் தான் இல்லாத ஒரே ஃபார்மிலா ஃபஸ்ட் இன்புட் லிங்க்கு வி ஏபி ஈக்குவல் டு உமையா ஏபி இன்டு ஏபி சரி ரைட் இந்த ஃபார்மிலா தான் இங்கே எல்லா இன்புட் லிங்க் எல்லா லிங்க்குமே ஒரே ஃபார்மிலா
அதே மாதிரி ஏன்ற பாயிண்ட்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ ஏல இருந்து ஏடி ஏபி ஏடி பை ஏபி ஈக்குவல் டு வெலாஸ்டி ஆஃப் ஏடி பை வெலாஸ்டி ஆஃப் ஏபி ஸோ இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ இது இந்த ஈக்குவேஷன் மூலமாக நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஒரு இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார் சால்விங் ஆக்சலரேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆக்சலரேஷன் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணால் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு வெலாஸ்டியோட ஆக்சலரேஷன் வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு போகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த லிங்க் which has curvilinear motion it has two component of acceleration namely radial component of acceleration tangential component of acceleration first lay paathutom second one radial component of acceleration is perpendicular to the link link ku perpendicular ah radial component irukum and tangential component of acceleration is parallel to the link so total acceleration of the link is ar ba equal to சரி தப்பாக இருக்குதுல்ல ரெடியல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு த வெலாசிட்டி ஆர் பேரல் டு த லிங்க் உள்ளதுனா டென்ஜல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் இஸ் பேரல் டு த வெலாசிட்டி ஆர் பெர்பண்டிகுலர் டு த லிங்க் ஸோ லிங்குக்கு வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து டேஞ்சன்ஷியல் காம்பு காம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் லிங்குக்கு பேரலாக இருந்துச்சுன்னா ரெடியல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் தென் டோட்டல் ஆக்சலேஷனுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆடிங் த டூ ஆக்சலேஷன் தட் இஸ் ஏஆர் ப்ளஸ் ஏடி அதாவது ஏஆரையும் ஏடி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கும் டோட்டல் டோட்டல் கமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் இப்போ வந்து ரெடில் கமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னா ஏஆர் ஏபி ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர்ட் ஏபி பை ஏபி இதுதான் ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலா இங்கே எழுதியாங்க வி ஸ்கொயர்ட் ஏபி பை ஏபி தென் டேஞ்சல் கமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் வேணும் அப்படின்னா ஏடி ஏபி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஏபி இன்ட்டு ஏபி ஸோ ஆல்ஃபா ஏபி இன்ட்டு ஏபி இந்த ஃபார்முலாவும் எங்கனே பார்த்துருக்கோம் ஃபார் இன்புட் லிங்க் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எடுக்கிற லிங்க்கு ஃபார் இன்புட் லிங்க் ஆங்குலோ ஆக்சலரேஷன் வேல்யூ ஆல்ஃபா இஸ் நாட் கிவன் தென் இட் இஸ் அசியூம்டு தட் டேஞ்சல் ஆக்சலேஷன் இஸ் ஜீரோ ஏன் டேஞ்சல் ஜீரோ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா வேல்யூ தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் ஏடி போட முடியும் ஏடி ஏபிக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏடி ஏபி ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஏபி இன்ட்டு ஏபி ஸோ இந்த ஆல்ஃபா வேல்யூ தெரில அப்படின்னா அந்த வேல்யூ எல்லாமே கண்டிப்பாக ஜீரோவாக எடுத்துக்கணும் தென் ஒரே ஒரு ரெடியில் காம்பவுண்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும் சரி ஏஆர் ஏபி ஈக்குவல் டு ஏஏபி ஸோ ஏஏபி டோட்டல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் இப்போ ஏஏ ரேபி மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் எனக்கு டோட்டல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் சீசை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ ஏ ஆல்ஃபா கொடுத்துருக்காங்களா பார்த்து பார்க்கணும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஏடி போடணும் ஏடி ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைனா ஏஆர் ரேபி மட்டும் கண்டுபிடிச்சி அதை மட்டும் வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ ஆல் த லிங்க்ஸ் எக்ஸப்ட் இன்புட் லிங்க் வில் ஹேவ் டூ கம்பௌண்ட் ஆக்சலரேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட் லிங்க் மட்டும்தான் வந்து ஏடி கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அதாவது ஏ ஆல்ஃபா கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையானு பார்க்கணும் மற்ற எல்லா லிங்க்குமே நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ரெண்டு கம்பௌண்ட் ஆக்சலேஷன் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஓபின்ற லிங்க் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஆல்ஃபா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டு காம்பவுண்ட் வரும் இது எப்படி இருக்கும் இப்போ ஓன்ற பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா பீன்ற பாயிண்ட் மேலே இருக்குது ஆப்போசிட்டில் வரணும் இங்கே வந்து ஏஆர் இருக்கும் இங்கே ஏடி இருக்கும் இப்போ ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படி சப்போஸ் இந்த ஏடி கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த ஏஆர் என்ன டோட்டல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷனாக வந்துடும் தென் பிஏ வரையும் போது பியில் அந்த ஏ டவுன் ஓவில் இருக்குது அப்போ இல்லை ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இல்லையா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இது வந்து ஏஆர் இப்போ ஏடி பெர்பண்டிகுல் லைன் லைன் போடுறோம் அப்போ வந்து என்ன இங்கே சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இன்புட் லிங்க்கு மட்டும்தான் ஆல்ஃபா இருக்கல இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் பட் எந்த லிங்க்குமே ஆல்ஃபாலாம் பார்க்க தேவையில்ல கண்டிப்பாக அது ரெண்டு கம்பௌண்ட் ஆக்சலேஷன் போட்டு தான் ஆகணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் நைன்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன வரையணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெடில் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷனாக வரையணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீ பேரல் டு த லிங்க் ரெடில் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷனாக வரையணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டேஞ்சல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் வரையணும் ஃபஸ்ட்டு ரேடியல் செகண்டு டேஞ்சன்ஷியல் தேர்டு வந்து எல்லாத்தி இல்லாத ஜாயின் பண்ணணும் இல்லாத ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் கம்பௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சலேஷன் கிடச்சிடும் இதே மாதிரியும் வந்து டு ஃபைண்ட் த இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் ஆன் த லிங்க் டு ஃபைண்ட் இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் ஆன் த லிங்க் அங்கே என்ன பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே பிஏ பாயிண்ட் எடுத்திங்க அப்படின்னா பிடி டிவிட் பை பிஏ ஈக்குவல் டு ஏ பிடி டிவிட் பை ஏ பிஏ அந்த ஃபார்ம்லா இங்கே ஏலேருந்து எடுத்திங்க அப்படி ஏன்ற பாயிண்ட்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஏடி டிவிட் பை ஏபி ஈக்குவல் டு இந்த ஏடி டிவிட் பை ஏபி ஈக்கு
ஓகே இது வரைஞ்சாச்சு செகண்ட் என்னது டூ ஃபைண்டு ட்ரா தி பெர்பண்டிகுலர் லைன் ஆஃப் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஃபார் த லிங்க் ஏபி அட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி எம்எம் பாசிட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஏ இந்த பாயிண்ட் ஏலேருந்து ஃபார்ட்டி எம்எம் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம் நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் இதுலேருந்து நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் தென் பாசிட்டிவ் ஃபார்ட்டி எம் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதுலேருந்து ஃபார்ட்டி எம் தான் பாசிட்டிவ் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் என்ன வரையணும் அப்படின்னா இந்த லிங்க்குக்கு பெர்பண்டிகுலர் லைன் வரையணும் எவ்வளோ தூரம் வரையணும் ஃபார்ட்டி எம்எம் வரையணும் ஸோ பெர்பண்டிகுலர் லிங்க் வந்து மேலே வரையும் கிளீன் வரையணும் நான் மேலே வரையிறேன் இதுக்கு ஃபார்ட்டி எம் ஸோ எப்படி நீங்கள் வரையும் நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் இந்த மெத்தட் நான் சொல்லலை நீங்கள் தான் வந்து பெர்பண்டிகுலர் லிங்க் எப்படி வரையுங்கிறத யோசிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் இந்த மெத்தட் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட் இப்போ என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் இந்த மெத்தட் நீங்கள் என்ன ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் செகண்ட் ஒன் ட்ரா பேரல் லைன்ஸ் ஆஃப் தேர்ட்டி எம்எம் ஃபார் த லிங்க் ஏபி அட் எக்ஸ் கமா ஒய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் ஃபார்ட்டி எம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இப்போ என்ன செய்யணும் இதுக்கு இந்த லைனுக்கு பேரல் லைனு தேர்ட்டி எம்எம் லென்த்துக்கு வரையணும் எங்கே வரையணும் எக்ஸ் ஒய் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம் ஃபார்ட்டி எம் அப்போ இங்கேருந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ்லாம் இருக்குது இப்போ இங்கேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இந்த பக்கமும் தென் ஃபார்ட்டி எம் மேலேயும் இந்த லைனுக்கு பேரல் லைன் வரையணும் ஸோ பேரல் ஈஸியாக அதே அங்கே வரைஞ்சிடலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணி தெரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு அடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்த கிளாஸில் வந்து நம்ம வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தேவைப்படும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து கேம் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்